So, wir sind in Bulgarien. Wir sind jetzt quasi wieder in der EU. Da ist die Grenze. Ich filme da jetzt mal nicht so hin, weil Sommer ja eigentlich nicht Grenzübergänge und sowas filmen. Ähm, ja, wir sind jetzt wieder in Bulgarien. Hat alles geklappt, ohne Probleme. Jetzt geht's äh, in eine kleinen Kurve Richtung Süden nach Griechenland und sind noch 350 oder sowas. Mhm. Knapp über da sowas roundabout 350 Kilometer bis nach äh, Flogita. Nach Griechenland zu meinen Großeltern, da wollen wir hin. Und ja, anstrengender Tag, wir machen auch jetzt nicht mehr so lange, haben jetzt 4 Uhr oder sowas haben wir. Kurz vor 4 Uhr, 4 hat an der Grenze ein bisschen länger gedauert, weil natürlich ein riesen Reisebus mit der vollgestoppt war, mit bestimmt 60, 70 Leuten. Äh, vor uns war die alle einzelnen Kontrollen müssen, aber dann hat uns ein Polizist an der Seite vorbeigeleitet und hat dann gesagt, komm hier, kommt ihr erstmal dran und dann war auch wieder alles in Ordnung und dann ging das recht schnell. Bulgarische Grenze, das gleiche, ging auch ohne Probleme. Ähm, ja, jetzt sind wir in Bulgarien. Guten Morgen. So, unsere erste Nacht in Bulgarien ist vorbei. Äh, wie man sieht, haben wir auch wieder richtig geiles Wetter. Äh, das sah vor, vor, vor einer Stunde noch ein bisschen anders aus. Da hatten wir äh, dicke Nebelschwaden hier gehabt. Von morgens der Dunst, der hochzieht. Und da haben wir hier vom Zelt aus die Bäume, die sind hier, was sind das, 150 Meter entfernt. Konnte man die Bäume auch schon gar nicht mehr sehen. Und auch hier wurde es langsam so, dass man die Bäume nicht mehr sehen konnte. Das war richtig dick. Der Nebel, da haben wir uns dann entschieden, oh, bleiben wir halt noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde liegen, fangen dann an, das zusammenzupacken. Und weil das Zelt auch komplett nass war, das ist mittlerweile wieder fast trocken dank der Sonne. Ist ja, wie man sieht, wieder keine Wolke am Himmel. Ah, doch, da hinten ist da eins. Aber die stört nicht weiter. Äh, ja, wir packen jetzt gerade zusammen und dann geht's weiter. Das, was wir gestern bergauf gefahren sind, fahren wir jetzt wieder bergab. <lacht> Ja, ich habe ein Hufeisen, aber Basti hat es gesehen, also ist das Glück mehr auf seiner Seite. Aber vielleicht darf ich das ja äh, behalten dann. So, unsere Testergebnisse sind da. Wir haben ja jetzt hier in Bulgarien die Testergebnisse gemacht, für nach Griechenland reinzukommen. Und negativ. Und negativ. Auf nach Griechenland. Jetzt dürfen wir offiziell nach Griechenland damit reisen, ohne Probleme. Toppi. Ja, wir sind gerade in Blagovat und... Das war ja wirklich zu Ende. Ich war zu langsam mit der Kamera. Nein! Ja, Leute. Also, naja, hier trotzdem. Wir sind im Blagobad. Es wird langsam dunkel. Heute ist der Tag, wo wir unsere Tests gemacht haben. Morgen geht's Richtung Griechenland. Und da hinten war gerade ein Feuerwerk. Ich war zu langsam. Blöd. Hallo. Auf dem Weg nach Griechenland. Da sollten wir morgen an der Grenze ankommen. Und es kann nichts mehr schief gehen, weil wir jetzt diesen Test in der Hand halten. Guck 
kurzer Boxenstopp. Mit kaltem Wasser. Wasser. Ähm, ja, wir sind äh, heute Morgen in Blagovard losgefahren. Ähm, also heute Vormittag. Ähm, ja, sind auf dem Weg zur griechischen Grenze. Wir hatten ja gestern unsere Testergebnisse bekommen und hatten ja jetzt 72 Stunden Zeit. Also bis übermorgen noch, ne? Hallo. Bis übermorgen noch. Äh. Ja, bis übermorgen. Und. Morgen. Naja, übermorgen Mittag, ja. Ja, deswegen. Aber wir werden morgen Mittag wohl dann Griechenland oder morgen früh Nachmittag Griechenland erreichen oder morgen vor Mittag, also Mittagszeit rum. Und ja, aber jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause. Hi, ähm, wir sind ja heute Morgen im Blagowad losgefahren. Da war noch alles grün und äh, ja, viele Felder, also die ganze Landschaft ist halt recht grün. Und ähm, ihr habt es ja selber gesehen auf den Videos. Und jetzt sind wir, sind das jetzt knapp 70 Kilometer, etwas mehr als 70 Kilometer weiter südlich Richtung Griechenland. Oh, die Landschaft hat sich nochmal total krass geändert. Es ist wirklich alles nur noch trocken. Trocken, trocken und braun. Ist der Hammer, wie schnell sich das ändern kann alles. Innerhalb von wenigen Kilometern. Anführungszeichen wenigen Kilometern. So, wir haben jetzt nach zwei Stunden Suche und 78 Kilometer endlich einen Zeltplatz gefunden. Wir werden das Zelt davon aufbauen. Es ist nicht optimal, weil hier sind überall diese blöden Pike-Dinger, die es überall in Bulgarien und Griechenland und in den trockenen Regionen gibt. Aber wir werden das Beste draus machen. Wir mögen nämlich jetzt nicht mehr. Es ist auch schon, ich glaube, halb sieben. Also lange ist es auch nicht mehr hell. Aber wir haben auf jeden Fall einen schönen Ausblick auf einen See. Und da hinten die Berge, das ist schon Griechenland. Knapp zehn Kilometer sind es noch bis zur Grenze. Da kommen wir morgen früh ja locker an. Genau, und dann machen wir uns jetzt was zum Essen. Seht euch doch mal diesen Burrito an. Lecker schmecker. Raps. Wir haben Paprika und Lauchzwiebeln und Tomaten und ähm, Feldsalat und rote Bohnen und zwei Soßen. Einmal Knoblauchsoße und eine, wo wir nicht wissen, was es ist. Doch, eine Tausend Eier. Ja, okay. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall schmeckt die gut. Reis. Reis, genau. Und das war's, glaube ich. Und es ist so lecker, dass wir das bestimmt in der letzten Zeit schon zehnmal gemacht haben. Und es schmeckt immer anders, je nachdem, welche Soße man darauf macht. Oder halt welches Gemüse. Und dabei so eine Aussicht. Guten Hallo! So, wir haben unser Zelt abgebaut, haben gefrühstückt. Und ja, das war unsere letzte Nacht in Bulgarien gewesen. Jetzt geht es nach Griechenland und zwar in diese Richtung. Also wir fahren jetzt hier den Weg runter, da an der Ortschaft vorbei, da hinten die Straße und dann ungefähr 10 Kilometer da hinten an den Bergen ist dann auch schon die griechische Grenze. Äh, da sollte es keine Probleme geben. Also wir hatten bis jetzt ja noch nie Gott sei Dank Probleme bei irgendwelchen Grenzübergängen, war ja immer alles einfach. Und selbst da jetzt, wo es ja an sich, ich sag mal, ein bisschen aufwendiger ist, da man ein bisschen hier den P äh, Papierkram braucht, den PCR-Test, man muss sich online registrieren, man kriegt per E-Mail so einen Code zugeschickt. Dann wird da wohl auch angeblich, also ist das, was wir aus, der, aus dem Internet vom Auswärtigen Amt haben, dass da dann noch, oder beziehungsweise auch auf der Seite vom griechisch, äh, griechischen äh, äh, Ministerium, ähm, dass halt dann noch äh, Körperscans durchgeführt, also Temperaturscans, äh, Stöndinger Scans da durchgeführt werden für Temperaturmessung und dann wird man entweder weitergeleitet oder man muss nochmal da vor Ort einen PCR-Test machen, das wird stichprobenartig gemacht über diesen QR-Code, den man zugestickt bekommt. Also da soll irgendein Algorithmus sein, der das berechnet. Ähm, aber was soll sein? Wir haben es bis jetzt überall reingeschafft, ohne Widerstand, ohne Probleme. Dann wird auch das klappen. So, wir sind an der Grenze angekommen. Da vorne in weiß nicht, 300 Metern ist sofort der Grenzübergang. Und da wir noch ein bisschen Kleingeld hatten, also vom bulgarischen Geld, von den Lever, haben wir gedacht, oh ja, das passt noch genau für ein Eis an der Tankstelle, die direkt vor der Grenze ist. Jetzt haben wir uns Eis. noch Eis gekauft. Eis zum Frühstück. Was gibt es Schöneres? Mmh. Yay, wir sind in Griechenland. Ja, wir haben so eben die griechische Grenze passiert. Äh, super nett und freundlich, die Grenzbahn. Die haben uns sogar vorgeholt, aus der Sonne hinten raus. Genau, wir, der Schlange. wir hatten, was waren es, vielleicht acht oder neun Autos vor uns. Und hat einer von den Grenzbeamten uns dann äh, zugewunken. Wir sollen nach vorne kommen. Dann sind wir nach vorne gekommen. Dann hat er gesagt, hey, ihr müsst mit den Fahrrädern vorne in der Sonne, äh, hinten in der Sonne stehen. Kommt ihr an die Seite, stellt die Fahrräder ab, gibt mir die Pässe und eure Unterlagen und dann ist gut. Ja, dann sind wir kurz hin rüber, haben die Pässe gegeben, haben direkt den Test gezeigt, den QR-Code. Wir haben direkt gesagt, ja super, passt alles. Hat vielleicht 
20 Sekunden gedauert, Auto? die Kontrolle. Die waren eher begeistert darüber, dass wir mit den Fahrrädern anreisen. Man kann super unkompliziert, super freundlich. Und dann war da noch ein anderes Pärchen gerade gewesen, die auch total erstaunt waren. Drei andere Reisende mit dem Auto aber. Ähm, ja, die, mit denen wir auch noch kurz gesprochen haben. Und jetzt sind wir in Griechenland. Auf zu Oma und Opa! <lacht> Wir sind in Griechenland angekommen. Ähm, wir haben jetzt die 80, knapp 80 Kilometer haben wir heute gemacht, also 79,8 um genau zu sein. Davon 70, 70, ja, 70 in Griechenland. Ähm, ja, sind auf der Schnellstraße, schrägstrich Autobahn gefahren. Ähm, wie wir schon gesagt haben, Grenzübergang war ohne Probleme. Und das Lustige ist, man muss ja für diese ganzen Schnellstraßen und sowas muss man eine Maut bezahlen. Das ist, ist nicht viel, schwankt immer zwischen Euro bis bis Euro 80 für ein Auto. Ähm, wir sind mit den Fahrrädern da angekommen und sind natürlich genau in die Spur rein, wo eigentlich dieses E-Tax ist, quasi äh, mit Sensor, mit so einem Chip dann, mit so einer Karte. Und dann geht das, die, die, die Schranke automatisch auf. Hat mir natürlich nicht, also ging die Schranke nicht auf. Das Häuschen war nicht besetzt. Da haben wir gedacht, oh ja, fahren wir einfach mal durch die Schranke durch. Bei Fahrrädern sind nicht mit aufgelistet. Nur Motorräder, Autos, LKWs, Busse. Traktoren. Also gesagt, Fahrräder fahr gratis. Fahrräder gratis, fahren wir mal durch. Ja, die Nachbarhäuser, die haben einfach nur geguckt, aber hat die nicht interessiert. Also haben wir uns die ganze Maut überall gespart. Ähm, ja, war ein ganz schöner anstrengender Tag. War sehr anstrengend. Äh, ging zwar jetzt nicht viel hoch und runter, also nicht hügelig, aber... Die letzten doch elf Kilometer ging schon ordentlich. Ja, ja, es ging ein bisschen berghoch, aber jetzt im Vergleich zu den letzten Tagen. Ähm, die Sache war eher, dass man über diese 70 Kilometer auch 70 Kilometer in der Sonne gemacht hat bei 38 Grad und man hatte nicht einmal die Möglichkeit, irgendwo eine Pause im Schatten zu machen. Es gab einen Parkplatz auf 70 Kilometer. Ein Parkplatz auf 70 ja. Kilometer, und wo natürlich auch kein auch Schatten war. Kein Bank, keine Bäume, also nur so gestrüppt wie hier. Also keine Schattenmöglichkeit. Also das hat schon ganz schön geschlaucht. Na jedenfalls haben wir jetzt äh, einen Schlafplatz gefunden, machen uns jetzt was zu essen, bauen dann gleich da vorne unser Zelt auf und dann geht es morgen weiter. Ähm, nach äh, Thessaloniki. Da werden wir dann auch noch mal durch, am Hafenbecken langfahren, durch die Stadt. Euch den, das Wahrzeichen von Thessaloniki auch einmal kurz zeigen. Da das werden wir hin. Ist, das kennt ihr zwar schon, aber wir zeigen euch das. Wir noch. zeigen euch das trotzdem. Vielleicht wisst ihr ja schon, was es ist. Ähm, der ein oder andere. Ja, und dann geht es weiter zu meinen Großeltern. Die wohnen in Flogita. Das ist von Thessaloniki. Wer auf einer Karte nachgucken möchte oder so. Von Thessaloniki aus. Richtung Osten, circa nochmal an den drei Fingern. An den drei Fingern, genau, in Haikidiki, in drei Finger im ersten Knick, also im Knick zum ersten Finger. Da ist dann Flugita, das sind nochmal von Thessaloniki 70 Kilometer circa. Ja, ja sowas ja. um die 70 ungefähr. Ja, und das ist das, was wir morgen bzw. übermorgen vorhaben. Und wir wollen halt, wie gesagt, schon übermorgen dann äh, dort ankommen. Aber jetzt gibt es erstmal Essen, ich habe Hunger. Ja, es reicht für heute. Ich drehe am Rad. Da hinten kann man das Meer sehen und Thessaloniki und den Olymp. Und oben auf dem Olymp waren wir schon viermal mittlerweile. Auch an der Spitze, wir sind Halbgötter. Und jetzt sind wir am Mittelmeer. Jetzt sind wir gleich in Thessaloniki. Da wollen wir dann was futtern, weil wir haben heute nämlich noch nicht gefrühstückt und haben ein wenig Hunger. Und dann fahren wir morgen zu der Oma und dem Opa, die natürlich auch direkt am Meer wohnen.
Wir sind in Thessaloniki an dem Wahrzeichen angekommen, der weiße Turm. Ähm, ja, richtig cooler Turm. Ich auch schon, ich weiß jetzt gar nicht aus welchem Jahrhundert, aber schon relativ alt. Ich werde es dann hier irgendwo einblenden, um das mal zu zeigen. Und ansonsten, das ist die Ansicht am Hafenbecken. Wir haben jetzt noch 16 Kilometer bis zu unserem Ziel bei Oma und Opa in Flogita. Wir sind heute doch durchgefahren. Sind eigentlich, wollten wir in Thessaloniki äh, kurz dahinter bleiben. Haben aber dann gedacht, komm, die 50 Kilometer schaffen wir auch noch. Also haben wir dann wohl heute um die 110 gemacht. Aber wir werden gleich da sein. Da hinten ist schon das Meer. Wir freuen uns sehr. Wow, Basti dreht durch. Hier ist ein Dino-Park. Er kommt schon seit 30 Jahren hierher, weil seine Großeltern ja hier leben. Und früher war das eine Disco. Und jetzt, Überraschung, wir sind nach drei Jahren jetzt mal wieder hier. Es ist plötzlich ein Dino-Park. Wir sind gerade den Berg hier hochgekommen und hat uns der T-Rex angeguckt. Verrückt. Ja. ja, super! Herzlich willkommen! Hallo! Ja. Das ist auch mal, weil ich zu hier aus. Ja, ja. Ich habe doch schon bei euch den Bollen angemacht. Sehr gut. Hallo, mein Junge. Ja, das war's nicht. So, es geht auf zum Olivenfeld. Tag 1. Wir haben da so einen kleinen Trecker hinter uns, der ein bisschen Krach macht. Aber der gehört zu uns. Und ja, Tag 1 vom Olivenmuseum. So sieht's hier aus. Hier wurde schon gepflückt, deswegen da ist nichts mehr dran. Und ja, hier haben wir ganz viele Oliven, die alle noch geerntet werden wollen. Wie man sieht, ein recht großes Feld. Es geht noch ein ganzes Stück da lang. Da ist Jasmin am Pflücken. Und ich mache eine kurze Trickpause. So, hier haben wir die gepflückten Oliven. Da fährt Jasmin Traktor. Und für heute sind wir so gut wie durch mit dem Pflücken. Jetzt werden die vollen Kisten aufgeladen. Und dann wird überall daraus gemacht. So, das war jetzt Tag 3 der Ernte. Und wie man sieht, wir fahren auf dem Traktor. Hinten auf dem Traktor mit. Und wir haben ordentlich gesammelt. Wir fahren jetzt gerade los aus dem Olivenfeld. Hier einmal die Seitenansicht. Die Seitenansicht. Also die ganzen Kisten sind voll. Also gut was dabei. So. Tschö Olivenwelt, bis morgen. Morgen geht's hier weiter. Wir haben gerade ein Drittel von dem Feld gemacht. Freust du dich, dass wir wieder los sind? Ja, endlich wieder unterwegs. Fühlt sich aber erstmal wieder gerade ein bisschen komisch an, nach so langer Zeit wieder unterwegs zu sein. Ja, das stimmt. 